kies, ken jy vir Blippie, wat altyd door die prettige experimente doen? So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippie! Ja, ons gaan ook vandag een cool experiment doen. Kan jy sê experiment? Mooi! Experiment! Ons doen experimente om iets te leer. Vandag maak ons een reenboog in een bottel. Dit sal ons van verskillende vloeistoffe soos water en olie leer. En dit sal ook ons help om vandag sy bybelverhaal goed te onthou. So, is jylle reg? Sal ons begin! Is jylle reg om te begin met die experiment? Hier is wat jy gaan nodig hee. Een leerbottel met sy deksel. Een maatkoppie. Stroop. Blauw skottelgoedseep. Water met groen voedselkleersel in. Olie. En chirurgische alkohol met rooi voedselkleersel in. Voor hierdie experiment meet hoeveel milliliter vliestof die leerbottel kan hou en verdeel dit in 5. Dit is hoeveel milliliter elkeen van die vliestof wat jy gaan nodig hee om by te voeg by hierdie experiment. Ek het het sommer vooraf gemeet en weet my precies hoeveel van elkeen ek moet ingooi. Jy gaan ook by voorbeeld een halve koppie van elkeen van die vliestof gebruik of talk 50 milliliter. As jy sikkel, vraag groot mens om jou te help. Begin dier die stroop in die bot te gooi. Jylle sal sien dat ek sommer klaar die stroop in myne gegooi het. Daarna gaan ons die skottelgoedseep bygooi. As jy gooi, maak seker jy gooi stadig en teen die rand van die bottel. Nou, gaan ons die groen water bygooi. Nou, is dit die olie se beerd. Laaste is dit die chirurgische alkohol wat ons rooi geleer het. Sit die prop op die bottel en seel dit. En kyk daar! Daar het ons een reenboog in een bottel. Kan jy dit geloof? In vandagse experiment het ons een reenboog in een bottel gemaakt. Ons het vijf vloeistoffe gevat wat verskillende dichthede het en een prachtige reenboog gemaakt. Die reenboog is een herinnering aan een van die gewildste stories in die Bijbel. Die story eindig met een reenboog. Een belofte van God dat hy nooit weer die aarde sal oorstroom nie. Daar die verhaal begin met die man genoemd Noach, wat self een experiment in geloof aangepak het. Hy moes een groot, groot boot bou. Kom ons luister som. Kom ons lees som uit Genesis 6. Die mense se sondes het so baie geword, dat God later jammer was dat hy hulle gemaakt het. Toe besluit hy om al die mense van die aarde af te vee. Gelukkig was daar een man wat gedoen het wat God sê. Dit was Noach. Hy het elke dag na die Heere geluister. Daarom het God besluit om sy lewe te spaar en ook die van sy familie. Maar vir die rest van die wereld het al slechte nies gewacht. Een groot oorstroming sal die hele wereld tref. Amal wat nie na die Heere geluister het nie, sal doodgaan. Die Heere het vir Noach gesê om een baie groot skip van hout te bouw. Ons noem dit een ark. Noach moes ook sorg dat twee twee van al die dieren en die voels in die wereld een plek in die ark krij. So het God seker gemaakt dat daar weer dieren op orde sou wees, nadat die oorstroming verby was. Nadat Noach genoeg kost vir hulle allemaal in die ark gebaar het, het hy en sy familie in die ark ingegaan. 
toe het ek baie hard begin reen. Vir 40 dae het ek die hele tyd gereen. Niemand het bly leef nie, behalwe Noach en die dieren in die ark. Die Heere was baie goed vir hulle. God het vir Noach gewaarski dat daar een groot vloed gaan kom. Hy sy vir hierdie vloed een boot nodig gehad het, so dat hy en sy familie en sommer baie dieren veilig kon wees. God het u vir Noah gevraal om vir jare van sy leven een ark te bou. Dis moes een reese boot wat sy familie en tenminste twee van elke soort dier sou kon vat. Noah moes geloo en vertrou dat God weet wat nodig is, want daar was nog nie eers een druppel reen in die licht nie en hy het nog nooit so een boot gesien nie. Net soos een wetenskapelike het Noach baie hard moes dink en gloe. Hy het gegloe dat as hy die ark sou bou, God reen sou stier. Hy het ook gegloe dat God sy familie sal red. God was toe raag, soos altyd. Noach en sy familie is gered en toe hulle weer op droe land kom, toe gee God vir hulle die mooiste reenboog, so dat hulle kan onthou dat God altyd doen wat hy sê hy gaan doen. Hy is getrou en hy hou sy beloftes. God nooi ons ook om soos Noach te luister en te doen wat God vro. Ons kan weet dat God die beste weet en ons altyd wil help. Dit is goed om te doen wat hy vro. Moikies, kan jy luister? Waar is na jou oore? Ja, ons luister met ons oore. Wanneer ons na mama en papa en jyfrou luister wat ons die rechte dinge leer, luister, dan is ons gehoorsom en dan doen ons wat God sê ons moet doen wanneer ons luister na wat ons hoor in die bybel, dan doen ons ook wat God ons vraag. Ons is dan gehoorsom. Elke keer as ons een reenboog sien, of selfs na ons reenboog in die botel kyk, kan ons hierdie story van Noach onthou. God doen altyd wat hy sê hy gaan doen. Hy is getrou en hy hou sy beloftes. Ons kan na hom luister, want hy help ons altyd. Het is so lekker om die Heere te dien Het is so lekker om die Heere te dien Het is so lekker om die Heere te dien Het is so lekker om die Heere te dien Het is so lekker Het is so lekker om die Heere te dien Het is so lekker Het is so lekker om die Heere te dien Het is so swaar om jou laste te dra Het is so swaar om jou laste te dra Het is so swaar om jou laste te dra Het is so swaar om jou laste te dra Het is so swaar Het is so swaar om jou laste te dra Het is so swaar Het is so swaar om jou laste te dra Maar het is so lekker om die Heere Dankie Jesus dat jy super lief is vir elke kind Dankie Jesus dat ons jy kan volg Dankie dat ons uit jy woord uit kan leer hoe om dit te doen En dat jy woord ons wees dat ons in jy voetstappe kan volg Oorals waar ons gaan, elke dag, by die school, by die huis En waar ons ook al mag beweeg Help ons om dit te doen, in Jesus naam, Amen Amen